பாருங்க ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துக்கிறாங்க ஒன்று எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இன்னொன்று எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் எப்போ இதை பயன்படுத்தணும்னா இந்த எக்ஸி ஒய்யும் மல்டிப்ளை பண்ணா ஏன்னா எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய்னா மல்டிபிகேஷன் தானா எக்ஸி ஒய் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஜீரோ வரக்கூடாது அப்படி இருந்துச்சுன்னா இதை பயன்படுத்தணும் இந்த எக்ஸி ஒய் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை பயன்படுத்தணும் அதை மட்டும் நாம் வச்சுக்கோம் எப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஜீரோ எக்ஸி ஒய் மல்டிப்ளை பண்ணா ஜீரோ வரக்கூடாது அப்போ ஆன்சர் ஜீரோ ரிசல்ட்டு எக்ஸி ஒய் மல்டிப்ளை பண்ணா ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் பதிலாக ஒன்று எழுதணும் நாம் வச்சுக்கணும் இப்போ தோ எஃப் பை தோ எக்ஸ் அட் ஜீரோ கமா ஜீரோ தோ எஃப் பை தோ எக்ஸ் ஜீரோ கமா ஜீரோ கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க முதல்ல என்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க பாருங்க தோ எஃப் பை தோ எக்ஸ் அட் ஜீரோ கமா ஜீரோ இப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் கண்டிஷன் இருக்கிறங்காட்டி நம்ம லிமிட் பயன்படுத்த போகிறோம் நம்ம மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இல்லைங்க இந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் ஃபார்முலா எக்ஸ் பவர் என்னா என் இன்டூ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இ பவர் எக்ஸ்னா இ பவர் எக்ஸ் அது எல்லாமே லிமிட் பேஸ் பண்ணி தான் அதுலேருந்து தான் வந்துச்சுங்கிறது நமக்கு தெரியாத ஒரு பரிதாபத்துக்குரிய சங்கட்டம் இருந்தாலும் கவனிங்க என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா பார்சல் டிஃப்ரென்சியேஷனில் லிமிட் ஹெச் டென்ஸ் டு ஜீரோ இங்கே என்னது ஜீரோ கமா ஜீரோ ஃபங்க்ஷன் பேர் எஃப் ஆ ஜியா எஃப் அப்போது எஃப் ஆஃப் ஜீரோ கமா ஜீரோ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ கமா ஜீரோ பை இங்கே என்னது ஹெச்சு டினாமினேட்டில் பாருங்கள் தோ எக்ஸா தோ வையா எக்ஸு அப்போ இது எக்ஸ்கோன் எடுக்கிறது முதலாக ரெண்டாவதா முதல் அது கூட இங்கே ப்ளஸ்ஸு இங்கே எனக்கு தான் ஹெச் இங்கே ஹெச்னா ஹெச் இங்கே ஹெச் இவ்வளோதான் அதுவே இப்போது தோ எஃப் பை தோ ஒய் அட் ஜீரோ கமா ஜீரோ நீங்களே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் லிமிட் அங்கே ஹெச்னு பயன்படுத்திக்கிடும் இங்கே வேறு ஏதாச்சும் பயன்படுத்திக்கலாம் கே டென்ஸ் டூ ஜீரோ ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இங்கே ஜீரோ ஜீரோனோ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ கமா ஜீரோ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ கமா ஜீரோ இங்கே ஜீரோ கமா ஜீரோ தானோ அப்போ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ கமா ஜீரோ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ கமா ஜீரோ பை இது என்னது கே தோ எக்ஸா தோ ஒய்யா தோ ஒய் அப்போது இதில் ஒய்ங்கிறது முதலாக ரெண்டாவதா ரெண்டாவது அந்த ரெண்டாவது கூட இங்கே பாருங்க இங்கே என்ன எழுதியிருந்தோம் கே அப்போ ப்ளஸ் கே இது தாங்க ஃபார்முலா இங்கே எக்ஸ் நாட் ஒய் நாட்னா இங்கே பாருங்க எக்ஸ் நாட் ஒய் நாட் எழுதுவோம் இங்கே ஜீரோ கமா ஜீரோ அப்படியே இங்கே ஜீரோ கமா ஜீரோ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ கமா ஜீரோ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ கமா ஜீரோ இப்போ ஒன் கமா டூனா எஃப் ஆஃப் ஒன் கமா டூ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன் கமா டூ அப்படி எழுதணும் இதை ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ணுற டெக்னிக் இப்போ கவுனிங் ஈக்குவல் டு லிமிட் ஹெச் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஹெச் என்னது ஹெச் இந்த எக்ஸி ஒய்யும் மல்டிப்ளை பண்ணலாமா ஏன்னா அவங்க கொடுத்துக்கிற கண்டிஷன் படி பாருங்க மல்டிப்ளை பண்ணா ஜீரோ வரக்கூடாது மல்டிப்ளை பண்ணா ஜீரோ வரணும் ஏன் சார் ஆட் பண்ணுவோன்னு கேட்கக்கூடாது அவங்க கொடுத்துக்கிற கண்டிஷன் தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் அந்த ரெண்டையும் எக்ஸ் குவானேட்டிவ் ஒய் குவானேட்டி மல்டிப்ளை பண்ணால் ஜீரோ வரலினா மல்டிப்ளை பண்ணால் ஜீரோ வந்தா அதனால ஜீரோ ப்ளஸ் ஹெச் 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 இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ அப்போ இந்த எக்ஸையும் இந்த ஒய்யும் மல்டிப்ளை பண்ணா அதாவது H into 0, எவ்வளோ ஜீரோ ஜீரோ வந்துருச்சு அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணால் ஜீரோ வந்துருச்சு என்ன ஆன்சர் ஒன் அப்போ இந்த எஃப் ஆஃப் ஹெச் கமா ஜீரோக்கு பதிலாக ஒன் மைனஸ் ஜீரோ வை ஜீரோ வை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க எக்ஸ் கோன் எட் ஒய் கோன் எட் ரெண்டை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ அப்போ பாருங்க ரெண்டை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஜீரோ வந்துருச்சு அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் என்னது ஒன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய்ங்கிறது ஒன் பை ஹெச் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ பை எனி ஜீரோ அவ்வளோதான் தோ எஃப் பை தோ எக்ஸ் அட் ஜீரோ கமா ஜீரோ கண்டுபிடிச்சாச்சு அதே மாதிரி இங்கே சொல்லுங்கோ லிமிட் கே டென்ஸ் டூ ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் கே கே அப்போ ஜீரோ கமா கே எக்ஸ் கோன் எயிட் ஜீரோ ஒய் கோன் எயிட் கே அந்த ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஜீரோ இன்டூ கே ஜீரோ இன் எனி திங் ஜீரோ அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணால் ஜீரோ வந்துருச்சு மல்டிப்ளை பண்ணி ஜீரோ வந்தால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் எவ்வளோ ஒன் அப்புறம் இந்த நடுவில் இருக்கிற மைனஸ் அதை இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்கிறோம் எக்ஸ் கோன் எட் ஒய் கோன் எட்டை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ அப்போது மல்டிப்ளை பண்ணி ஜீரோ வந்துச்சுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் எவ்வளோ ஒன் பை கே ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ பை எனி திங் ஜீரோ அடுத்தது எஃப் இஸ் நாட் கண்டினியூஸ் அட் 
இங்கே நாட் கண்டினியூஸ்னா ரெண்டு ஆன்சர் என்னவா இருக்கு நாட் ஈக்குவல் டூவா இருக்கு இதுதான் கண்டினியூஸோடைய கண்டிஷன் த்ரீ டில அப்போ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ காமா ஜீரோ முதல் கண்டுபிடிச்சிக்கலாங்க எஃப் ஆஃப் ஜீரோ காமா ஜீரோ எக்ஸ் கோனேட் ஒய் கோனேட் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஜீரோ இன்டூ ஜீரோ ஜீரோ அப்போ ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணால் ஜீரோ வந்துருச்சு ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணி ஜீரோ வந்துருச்சு அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் எவ்வளோ ஒன் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் எவ்வளோ ஒன் அடுத்தது லிமிட் லிமிட் என்னது எக்ஸ் கமா ஒய் டென்ஸ் டு ஜீரோ காமா ஜீரோ ஏன்னா அட் ஜீரோ காமா ஜீரோனால் இங்கே ஜீரோ காமா ஜீரோ இங்கே ஜீரோ காமா ஜீரோ அட் ஒன் காமா டூனால் இங்கே ஒன் காமா டூ ஒன் காமா டூ என்ன இருக்குது அதை எழுதுவோம் என்ன ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ரொம்ப சிம்பிள் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா டென்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ காமா ஜீரோவா டென்ஸ் டூ ஜீரோ காமா ஜீரோவா டென்ஸ் டூ டென்ஸ் டூன்னு என்ன அர்த்தம் ஜீரோ நெருங்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ ஜீரோக்கு பக்கத்தில் நெய்பர்ஹுட்டு ஜீரோ பக்கத்தில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஒய்மு ஜீரோ நெருங்குது அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அல்லது இந்த பக்கம் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் என்ன வேணும் எடுத்துக்கலாம் ஈக்குவல் டூனா அது ரீச் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் டென்ஸ் டூனா அது பக்கத்துலேயும் அர்த்தம் அப்போ ஜீரோக்கு பக்கத்தில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஜீரோக்கு பக்கத்தில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அப்போ இங்கே பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஜீரோ இல்லாத ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஜீரோ வரக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்போ எக்ஸ் ஒய் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ என்ன ஆன்சர் ஜீரோ அவ்வளோதான் பாருங்கள் ஆர் தே ஈக்குவல் ஆர் நாட் ஈக்குவல் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ காமா ஜீரோ இந்த லிமிட்டும் ஈக்குவலாக இங்கே நாட் ஈக்குவல் அது ஒன்று இது ஜீரோ ரெண்டு நாட் ஈக்குவல் விச் இம்ப்ளைஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ காமா ஜீரோ நாட் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ் கமா ஒய் டென்ஸ் டு ஜீரோ கமா ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஹென்ஸ் என்ன டைலாக் எஃப் இஸ் நாட் கண்டினியூஸ் ஆட் அல்லது நாட் கண்டினியூஸ் அட் ஜீரோ கமா ஜீரோ புக்கில் என்ன பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னா இப்போ என்ன பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஜீரோ கமா ஜீரோ அந்த ஜீரோ காமா ஜீரோ வழியாக போகிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு லைனோ கேர்வோ என்ன வேணும் எடுத்துக்கலாம் அவங்க லைன் எடுத்துக்கிறாங்க ஏன்னா இது லைனோட பேர் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இது ஆக்சுவலாக இதோட முடிச்சுக்கோங்க இப்போ நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது எக்ஸ்ட்ரா இதோட வீடியோ ஸ்டாப் பண்ணிட்டு கூட அடுத்த வீடியோக்கு போயிருங்கோ கவு நீங்கள் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அதுக்காக நம்ம கண்டதெல்லாம் எடுக்க முடியாது அவன் என்ன பாயிண்ட் பேசா ஜீரோ கமா ஜீரோ அப்போ அந்த ஜீரோ கமா ஜீரோ வழியாக போகிற மாதிரி தான் எடுக்கணும் இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னா கிராஃபில் பாயிண்ட் பிளா பிளாட் பண்ணி பாருங்க எக்ஸ்க்கு ஜீரோ போட்டால் ஒய் ஜீரோ எக்ஸ்க்கு டூ போட்டால் ஒய் டூ ஏன்னா ஒரு லைன் வரையிறதுக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் வேணும் எக்ஸ் ஜீரோனா ஒய் ஜீரோ அப்புறம் எக்ஸுக்கு டூனா ஒய் டூ ஜீரோ காமா ஜீரோ இங்கே டூ காமா டூ இங்கே அப்போ ஒரு லைன் வரைஞ்சிட்டோம் இதானே ஜீரோ காமா ஜீரோ ஜீரோ காமா ஜீரோ பக்கத்தில் இதான் நெய்பர்ஹுட்டு அதே மாதிரி ஜீரோ காமா ஜீரோ பக்கத்தில் வேறு ஏதாவது லைன் கூட எடுக்கலாம் அப்போ அது பக்கத்தில் இதுதான் நெய்பர்ஹுட்டு ஒரு கேர்வ் கூட எடுக்கலாம் ஏன்னா பேரை போல் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ அது ஜீரோ காமா ஜீரோ வழியாக போகுது அப்போ அதோட நெய்பர்ஹுட்டு இங்கே அப்போ அந்த நெய்பர்ஹுட்டுனா சுற்றி இருக்கிறது அப்போ அந்த சுற்றி இருக்கிறது என்ன கிடையாது டென்ஸ் டூங்காட்டி ஜீரோ கிடையாது அதனால் அந்த ஜீரோ இல்லாத ரெண்டை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஜீரோ வரல அதனால் ஏன்சர் என்னது ஜீரோன்னு எடுத்துருந்தாங்க நீங்கள் சிம்பிளாக இதோடு எழுதி இதோடு நிறுத்திக்கோங்க அந்த டைக்ராம் அதெல்லாம் எது தேவையில்லை தேங்க்யூ பாய் நடத்துறது பிடிச்சிருந்தாலோ புரிஞ்சிருந்தாலோ எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் என்னை வளர்த்தி விடுங்க என்றைக்கும் உங்களுக்கு நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் தேங்க்யூ பாய்